വെൽക്കം ടു വേദാന്ത മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവാത്തവർ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് വരെ കണ്ട സിലബസ് അല്ല പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിലബസ് കവർ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പം ചിലപ്പം ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരും സോ ആ ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡീഷണലി പഠിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് വൺ ബുക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സെഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും 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 നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ യെസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോപ് ടെൻ ടിപ്സ് ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഹൈ മാർക്സ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാംസ് ഓക്കെ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ ബോർഡ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുമ്പം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ഇത് ഒരു കുട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ടതെന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം കാരണം ഇത് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എക്സാം പാറ്റേൺ ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ കണ്ട പോലെ അല്ല നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ എക്സാം പാറ്റേണിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏറ്റവും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ത്രൂ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആസ് എൽ ഇസ് പോസിബിൾ നമ്മളത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം എക്സാം പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സാം പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാർക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്സ് ആണ് അവിടെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണോ വരുന്നത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെർവേഷൻസ് ആണോ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റഡി സ്കെഡ്യൂൾ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് സെൽ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലുമണി അഞ്ചുമണി സമയത്ത് എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ എണീക്കും എണീറ്റ് വരുന്നത് ഏഴ് മണിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ സമയം കളയുന്നൊന്നുമല്ല അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മേനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് രാത്രി കൂടുതൽ സമയം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ എക്സാം ടൈമിൽ അല്ല ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സെഷൻസ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായി വരും സോ ഈ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന അത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈം ആണ് കൂടുതൽ കിട്ടാന്ന് അല്ല ഏറ്റവും കുറവ് സമയം സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമിനായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സാം ടൈമിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് ദെൻ അലോക്കേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക രാവിലെ എണീറ്റ് എണീക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എണീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാത്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം മാത്സ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുറച്ച് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കമൊക്കെ പോകും ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണ് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ വായിച്ചു പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബയോളജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിസിക്സോ മാത്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതുപോലെ പീക്ക് ടൈംസ് വരും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ രാവിലെ എണീറ്റ് പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വെക്കുക അത് നമ്മൾ തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ 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 തന്നെ സ്വയം ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സോ അവിടെ അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അന്നത്തെ ഹോംവർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈറ്റ് കിടക്കുമ്പം കുറച്ച് സമയം ഇന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടൈം ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി ആ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തു പോകുക ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് വളരെയധികം കുറച്ചു വരികയും അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ഇ
എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ചാർട്ട് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്പ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ഈച്ച് സബ്ജക്ട് ആസ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ടു അപ്ലൈ യുവർ യുവർ നോളജ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടേക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് സംബ്രേസ് ഓൾവേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം നോട്ട്സ് എഴുതാനൊക്കെ പക്ഷെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതാം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ എഴുതിയും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് വിടുവാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ എഴുതാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം ദെൻ സമറൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വിഷൽ എയ്ഡ്സ് ലൈക്ക് മൈൻഡ് മാപ്പ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈൻഡ് മാപ്പും ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആവുമ്പോൾ ഈ മൈൻഡ് മാപ്പ്സും ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കാരണം വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുക വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ ഇമേജസും ആ ഇരിക്കുന്ന കളേഴ്സും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഭവം മാത്രം ഓർമ്മ വരത്തില്ല സോ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാം ടൈം ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൻ ദീസ് നോട്ട്സ് വിൽ സെർവ് ആസ് വാല്യൂബിൾ റിവിഷൻ മെറ്റീരിയൽ ക്ലോസർ ടു ദി എക്സാംസ് കാരണം എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ തലേ ദിവസമൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സാം ടൈമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സമയമാണ് നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ ഇപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആക്കല് നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം ഓക്കെ സോ ഈ സമയത്ത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരും വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അല്ല സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം ടൈമിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇത് ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ഉള്ള സംഭവം ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂൾസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രമിക്കും സോ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി റെഗുലർ റിവിഷൻ
എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇത്രയും മാർക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും സമയമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം വേണം സോ അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് മാക്സിമം കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഈവൻ ദോ എന്താ പറയുക എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചിന്തിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്ന് മാത്രമാണ് ബോർഡ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം റിഡ്യൂസ് ആവും ബട്ട് ഈവൻ ദോ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക അത് ബോർഡ് എക്സാം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അതേസമയം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മുതലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് മാനേജ് ആ സ്ട്രെസ് കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൂടും കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കയറിയവരോട് നാല് സ്റ്റെപ്പ് കയറാറാണ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെറിയ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ മാനേജബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടു ത്രീ മന്ത്സ് മന്ത്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ എവറിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ എല്ലാം ഓൾ സെറ്റ് ആണ് സോ അത് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് എടുത്തോണ്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ മാക്സിമം എന്താ പറയാ ഉള്ള സമയം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്കി സെഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അറ്റൻഡൻസ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സെഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾവേസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആവുക അത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും പാരൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുക്കൊക്കെ കാണും ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ആ ഒരു ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ പ്രായം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക്
ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളവിടെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് ഇനി വേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് നിങ്ങൾ കയറുവാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അക്കാഡമിക്സ് അക്കാഡമിക്സ് നമ്മൾ പാരലൽ ചെയ്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ അഡീഷണലി എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് യേസ് അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായി